ይህ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ማለት የለንም ሲራ የለንም ስለዚህ ተስፋ የለንም ነው ምሉት ወላጆችም እንደዛ ነው ምሉት ልጆቻችን ተማሩ ተምሮስ ጨርሱ የመንግስት ሲራ የለም እንዳያርሱ ማለት የለም ጋብቻት ንሽ ያረጋጋል አገብቶ እንዳይረጋጉ በተመሰሩበት ቦታ ያላቸው ስለዚህ እንደ ልጆች ምን ያድርጉ ገና ጨርሱናል ነው አንድሽ ማገለ ያለው ገና ጨርሱናል ዘንድሮ በዘንድሮ በጀት አመት ስራ ፍጠሩ ተብሎ ተሰጠን የስራት ብዛት 73 ሺህ ምና ነከዛ 73 ሺህ መቶ ምና ምን ነው ትልቁ መፍተ ምሆኖ መፍተ ምባለው የአገሪቱ ኢኮኖሚ መቀየር ነው ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነብታችሁ ክብራና አድማጮቻችን ይህ በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ወይም ኤፍኤስኤስ ከካፎድ ስኪያፍ ትሮከር ወይንም ሲኤስቲ ዓለም አቀፍ ጥምረት የካቶሊክ ድርጅት ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማጎልበት ረገድ የሚታዩ ጉዳዮችን ትኩረት በማድረግ የምናዘጋጀው ሳምንታዊ ወግ ነው ከድር ከመአልኝ የዛሬውን ወጋስ ደምጣችኋለሁ ከጎጆአችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና አዘጋጁ መሳይ መጥኩ ጋር በመሆን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሚ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በዛሬ ወጋችን ያገራችን የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነው ግብርና ከዚህ ጋር በተያያዘም በየጊዜው ከወጣቱ ቁጥር መጨመር ጋር እየተከሰተ ያለው የመሬት አልባነት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ያደረሰ ያለው ጫና ላይ ትኩረትን አድርጋለን ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ አገር አቀፍ የመሬትና የምግብ ዋስትና ጉዳዮችን በተመለከተ መሬት የመሬት አጠቃቀምና የምግብ ዋስትና በኢትዮጵያ በሚል መሪ ርዕስ ተከታታይ ህዝባዊ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል በመግቢያችን ላይ ቀንጭበን እንዳስደመጥናችሁ ኤፍኤ SS በቅርቡ የገጠር መሬት አልባነትና የወጣቱ ሁኔታ በሚል ርዕስ ያዘጋጀውን ህዝባዊ የውይይት መድረክ ለዛሬ ወጋችን ትኩረት ይሆናል ባልደረባችን ደረጀ መኮንን ህዝባዊ ውይይቱን ተከታተሎ ያዘጋጀውን ከዚህ እንደሚከተለው አስተናርተናል አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዝናችሁ ሰማንያ በመቶ የሚሆነውም ያገሪቱ ዜጋ ህልውን ነው በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው ነገር ግን በአብዛኛው ግብርናው በዝናብ ጥገኛ የሆነ ነው ግብርና ያገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ንግድ 84 በመቶ የሚሆነውን ይشافናል የግብርና ዘርፉ የተለያዩ የተፈጠሩ አካባቢያዊ የቴክኖሎጂና የመዋቀራዊ ችግሮች በስፋት ይስተዋሉበታል ከዚህ በተጨማሪም የህزب ቁጥሩ መጨመርና ከግብርና ውጪ ያሉ የኑሮ አማራጮች አነስተኛ መሆን የመሬት አልባነት በእጅጉ እንዲጨምር ያደረገ ነው ይህ ደግሞ በተለይ አብዛኛው ያገሪቱ ዜጋ ወጣት በሆነበትና በየጊዜው ወደ ወጣትነት የሚገባው ዜጋ የመሬት አልባነት ፈተና ህልውናውን አጣብቀኝ ውስጥ ከቶታል ከ19 ማንያራት አመተ ምህረት ጀምሮ የመሬት ክፍፍል የቆመ በመሆኑ በዛን ጊዜ የተወለዱ ልጆች አሁን ለአቅ ማዳም የደረሱ በመሆኑ ቤት ሰርተው ትዳር መመስረት አልተቻላቸው የመሬት ባለቤት የሆኑት አዛውንቶች ናቸው እነርሱም በይዞታቸው ያለው መሬት ተከፋፍሎ በጣሽ መሬት ይዘው ነው ያሉት ወደ ወጣትነት የሚገቡ ልጆቻቸው ከቆራሹ መሬት ማካፈል አይችሉም ይህም በቤተሰብ መካከል የግጭት መንስኤ በመሆን ማህበራዊ ቀውስን ያስከተለ ነው በቅርቡ ኤፍኤስኤስ ባካሄደው ህዝባዊ ውይይት የገጠር መሬት አልባነትና የወጣቱ ሁኔታ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ ነበሩ የመሬት ባለቤትነት በሶስት መንገድ በአገራችን እንደተካሄደ ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ ሲያስረዱ አንደኛ በመሬት ሽግሽግ ሲሆን ትልቁን ድርሻ ያዘው በደርግ ዘመን ተዳር ለመሰረቱ ግለሰቦች ይሰጥ የነበረው ነው ሁለተኛው ደግሞ ከቤተሰብ በውርስ የተላለፈ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ከቤተሰብ በስጦታ የሚተላለፍ ነው በስጦታ የሚተላለፍ መሬት ባህላዊ የነበረ የቀድሞ አስራር ችግር የሌለው ሆኖ 
ሲታይ ባሁኑ ጊዜ በሁሉም ክልል ህግ የመሬት ስጦታን የሚፈቅድ ቢሆንም በመሬት መዝገባና ሰርተፊኬት ምክንያት እና ቤተሰብ ውስጥ የተፈጠሩ ተግዳሮቶች በወላጆች በልጆችና በመንግስት በኩል ምሬት እንዲፈጠር ያደረጉ መሆኑን ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ ጥናት ባካሄዱበት ወቅት የገጠማቸውን እንዲያስረድተዋል የሁሉም ክልል ህግ በተሰብ ለልጆቻቸው ወይ ደሞ አብሮ ለምንኖር ለበተሰቡ አካል መረጥ በስጦታ መስጠት ይችላል ይላል ግን ትንሽ ይሄ አዲሱ የመረጥ ምዝገባና የስጦታ ሰርቲፊኬቱ ትንሽ አወሳስቦታል በብዙ የኢትዮጵያ ባህሎች በተሰብ ለልጅ መረጥ መስጠት አዲስ አይደለም በተለይ ልጅ ሲያገባ በተሰብ መረጥ ቆርሶ ይሰጣል አሁን በቅርብ ግዝም ምን ተፈጠረ ዶሮ በባህላዊ መንገድ ነው ችግር አልነበረውም በሰዎች እይታ አሁን ባለ ሁኔታ ግን በተሰበ ምሉት የልጆቻችን መረስን ሰጣቸው ይሄ የይዞ ተደብተሩን ሲያገኙ ከዛ በኋላ ራሳቸው እንደ ባለባት ቆጥራሉ እንደ እንደ ባለ መረጥ ቆጥራሉ ከዛ ባተ መልሶ በተሰብን አይጠይቁም በሰብ ደሞ ያረጁ ስለሆኑ ልጆች ላይ የልጆች ብዙ ነገር ተብቃሉ በሌላ በኩል ስለዚህ ምንድነው በተሰብ ማድረግ የምፈልጎ ለልጆች እንዲጠቀሙ ወይ ደግሞ ቤታ ጎጆቸው ዘለ ጎጆቸው የሚቀልሱበት ቦታ ሰጥዋቸዋል ግን የራሳቸው እንዲሆን አይፈቅዱላቸው ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱ ሰው የነገረኝ መንግስት ምረት የኔ ነው አንተ የመጠቀምብት አለ ብሎ ለህزبው የሰጠው የመጠቀምብት ነው ከመንግስት ወዝዶ ደሞ የኛ በተኛ ወላጆች ምረቱ የመጠቀም እንጂ የናንተ የማድረግ መብት ያላችሁም ይሉናል ስለዚህ በተሰብኛ ላይ መንግስት ሆኖ ቢላሉ ልጆች በተሰብ ያማርራል ልጆች ያማርራሉ ተመልሶ መንግስትም ያማርራል መንግስት ደሞ ይሄኛው ይሄኛው ህግ ሰዎች ምረት እንዲሸጡ ያለ ያለ ህግ ምረት እንዲሸጡ በገወጥ መንገድ በተለይ የመንግስት አካላት ምረት መቸ በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ በተከተማ ዙሪያ ይሄንን ምርምስ እንሰራ ለምሳሌ አዳ ወረዳ ቢሾፍቶ አከባቢ መረ የመረት መረት መስጠት በመስጠት ማስተላለፍ በይግ በደብዳቤ ኦሮሚያ መንግስት ከልክሏል ምክንያቱም ሰዎች መረት ሸጡና የሰጠውን ጾታ ነው እንጂ አልሸጥኩም ይላሉ ስለዚህ ሶስቱም ያማራሉ በተሰማ ያማራል ልጆች ያማራሉ መንግስትም ያማራል በአገራችን ምን ያህል ዜጎች መሬት እንደሌላቸው የሚያሳይ መረጃ የትኛውም ክልል ማግኔት እንዳልቻሉ ተመረማሪው ተናግረዋል አንዱ ችግር አሁን የትኛውም ክልል ውስጥ የመረት የሌላቸው ሰዎች ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ የለም አንድም ክልል እነ ወይ ደሞ አንድም ወረዳ በኢትዮጵያ ውስጥ በግልጽ እነዚህ መረጥ የሌላቸው ገበሬዎች ናቸው ምን ሙሉ መረጃ የለውም ይልቁንም ያለው የቀበለ አባላት የምታወቁት ግብር በመከፈሉበት በግብር ነው ያ ማለት ግብር መከፈልና የቀበለ አባልነት እኩል ነው በእኛ ባየ ነው ስለዚህ ቀበለን ቢጠይቁ አይ ብዙ አሉ ላይ እንጂ መረጃ የለው ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ በሻሸመኔ ሶስት ወረዳዎች ባካሄዱ ጥናት መሬት አልባ የሆኑ ዜጎች ቁጥር 40 በመቶ እንደሚጠጋ ተናግረዋል መሬት ያላቸው የቤተሰብ ብዛት ያላቸው የመሬት መጠን አነስተኛ መሆኑ የቤተሰብ ብዛት ካለው የመሬት ጥበት አንጻር በመግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደረሰ መሆኑን ተመረማሪው አስረድተዋል በናሙናነት ከተወሰዱ ሁለት ወረዳዎች ውስጥ አማካኝ የቤተሰብ አባላት ሰባት እንደሆነና የመሬት ይዞታቸው ከ0.5 ሄክታር በታች መሆኑን ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ አስረድተው ይህ ጋር በተያያዘ ግማሽ ሄክታር መሬትን ለግጦሽ ለእርሻና ለቤት መስሪያ መሬቱን በመከፋፈል የሚኖረውን ጫና አስገንዝበዋል ዜጎች በሙሉ እኩል የልማትና አቀማቸውን በሁሉ መስክ እንዲያጎለብቱ ማድረግ ዘላቂ እድገት ለማምጣት መሰረት ይተላል በተለይ የሥራተ ጾታ እኩልነት ማስፈን ሴቶች ቆልፍ በሆኑ የኑሮ ጉዳዮች መወሰን እንዲችሉ ያግዛል ሴቶች ራሳቸውን በመሐበራዊ ይሁን በኢኮኖሚ ወረገድ እንዲያጎለብቱ ሁኔታዎች ሲመቻቹላቸው የሚወልዷቸውን ልጆች ቁጥር ይወስናሉ የሚወልዷቸውን ልጆች ያራር ቃሉ ልጆችም በተገቢው መልኩ እንክብካቢ አግኝተው ያድጋሉ በቤተሰብም ደረጃ የምግብ ዋስትናና የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት የሚጨምራል የሴቶች የመማርና የሥራ አድል ማግኔት ማለት በርካታ ፋይዳ በቤተሰብ በማህበረሰብ እንደዚሁም በአገር ደረጃ ያበረክታል
በአሁን ወቅት እየተስተዋለ የመጣው የህزب ቁጥር መጨመር ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የሥራ አማራጭ እድል አነስተኛ መሆንና ህልውናን ከመሬት ጋር ብቻ እንዲቆራኝ በማድረግ ለዛውም በሌለ ለመሬት የሚከሰተውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመቀነስ ሴቶችን በኢኮኖሚና በማህበራዊ እንደዚሁም በውሳኔ ሰጭነት ረገድማ ጎልበት ወሳኝ ነው ዶክተር ፍቃዱ አዱኛ በመሬት አልባነት ምክንያት የሚደርሰው ጫና ሲገልጹ አርሶ አደሮቹ በመግብ ሰብል ራሳቸውን መቻል እንዳቃታቸው ሀብት መቋጠር አለመቻላቸው ልጆቻቸውን ልብስ ማልበስና ትምርት ቤት መላክ አለመቻላቸውን ዘርዝረዋል 83 ከ100 ምርት አልባዎች በመግብ ራያት መቻል አልቻልንም የምግብ ዋስትና ከባድ ችግር አለብን ይላሉ 38 ከመቶዎቹ ምንም ያህብን ሰራ ምረት ብንከራይ ምን ብናረግ ሀብት ማፍራት አይቻልም ከእድ ወደ አፍ ነው ላሉ 38 ከመቶዎቹ ልጆቻችን ትምርት ቤት ማስገባት አቅቶን ወደ ቀን ስራ ገብቷል ይላሉ ልጆቻቸው ሰላዓውለ 38 ከመቶዎቹ ልብስ ሁሉ ለጆች ምግብ ግዛት ከብዶና ይላሉ 2.3 ትንሽ ዋግን በለጠ ቁም ነገር አላት እቺ ትንሽዋ 2.3ዋ ያሉት ምንድነው የበት መስሪያ አጣን ስለዚህ ቅርብ ካለ ከተማ በትክራይቶ ገጠር ተመራል 3000 ያሰራሉ እምከራዩበት እየላቾ ነዚ ደሃ መለት ያላቾ ገበሬ ናቾ ተመራማሪው የቤት መስሪያ ቦታ ማጣት ካለው የሕግ ማገጃ በመነሳት ለመሬት አልባዎቹ እንደ ዋና አሳሳቢ ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም አመለክተዋል መሬት አልባነት በወላጆችና በልጆች መካከለ ያሳድረ ያለውን ውጥረት በተመለከተ እንዲህ ሲሉ አስረድተዋል በውርስ ላይ በክራይ ላይ በጥማድ ላይ በተለይ የበተሰበው ነው አለ አሁን አሁን ያለው የመረት ተካብ ያለው ግጭት በተሰብ ውስጥ ነው በብዛት መካሐደው ከኩዩ የሰማውን እንድናሉ ወላጆች ልጅ አሁን ወይ ነው ወይ ባለበት ስሞት ልጆቼ የሞተው ሳይቀበር ነው ስመረት ላይ ጣላሉ አሎ ሲየችግሩን መጠን ለማሳየት ልጆቹ ደግሞ ውርስ ነው ውርስ እንጠብቃለን ብሎ ሲያስቡ የወላጆቹ ሞት ቁጭ ብለ ለጠባቂ ሆነ እርግማን ነው ቁጭ ብለን ትንሽ እቺ የምታከም ምረት ለማግኘት የባት ነ የናትም ሞት ቁጭ ብለን እንጠብቃለን በተለይ ይሄ ሊሙብል ብሎ ላይ ሊሙብል ብሎ አርሲ ካፌታ ቦታ ነው ብርዳማ ነው ያለው እዚያ ከባቢ ሶ በመቶ አመት ማይሞትም ስለዚህ ስንቁጭ ብለን سنጠብቅ የምدرسብን እ እዚ የመሬት አልባነት ቁልፉ ችግር የህزب ቁጥር መጨመር መሆኑ ነውና ይሄም አሳሳቢ እንደሆነ ተመራማሪው አስገንዝቧል ኢንቨስትመንት መስፋፋትና የአካባቢ መራቆት ከህزب ቁጥር መጨመር በመቀጠል የመሬት አልባነት ምክንያት መሆናቸውንም በተመራማሪው ተጠቅሷል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅና የክልሎች የመሬት አዋጅ ከፍተኛ ተቃርኖ ነው መኖሩ በመሬት አስተዳደር ረገድ የሚታይ ክፍተት መሆኑን ዶክተር ፍቃዱ አድኛ ተና የ2005 ወጣውን የመሬት አስተዳደርና የመሬት አጠቃቀም አዋጅ ብታዩ ማንንም የመሬት የማ ማብታል ነው ይላል በሌላ በኩል የአራቱን ክልሎች የመረት አዋጅ ብታዩ የመረት ክፍፍል ወይ አይቻልም ይላል ወይ ደግሞ አይመከርም ይላል ስለዚህ ባንድ በኩል መረት ማግኘት ማብታላችሁ ይላል በሌላ በኩል መረት ክፍፍል አይደረግም እና አልባት እንዳልባት ምንድነው የመስኖ እርሻ ካሆነ ከተገኘ እንጂ የመረት ክፍፍል አይደረግም ይላል ስለዚህ ያ ደሞ ይበለጥ የሚያም ተምታታ ነገር ነው ግን በአጠቃላይ አሁን የመረት ክፍፍል መረቱም የምከፋፈል መረቱም ያለም ካየ ነው መረት ለማከፋፈል የምችል በተለይ አራቱ በግብርና ምኖሩ ክልሎች ኦሮሚያ አማራ ትግራይ እና ደቡብን ካየ የምከፋፈል መረቱም የላቸው መሬቱን ተከራይቶ የማረስ መብት ካጽ የኃይለ ስላሴ ግዜ ጀምሮ የሚከናወን ቢሆንም መሬቱን ተከራይቶ የሚያርሰው ገበሬ በአሁኑ ወቅት በእጅጉ እንደሚጎዳም አስረድተው እነሱም በንጉሱ ዘመን መረት በባለ መረቶች መበከመረት ከበርተዎች እንጂ ነበር የመረት ከበርተዎቹ መረት ብቻ ያቀርቡና ጪሰኛው ጉልበቱን በሬ ሁሉንም ቺሎ አርሶ የባለ የከበርተው መረት መጨረሻ ላይ ሲከፋፈሉ ኢርቦ ባላል ያ ማለት ከበርተው አንድ ራት ነው ብቻ ወዝዳል ጪሰኛው 3 ራተኛ ወዝዳል ከዛ ከደርግ ግዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ 20 አመት አከባቢ ምን ነበር ባለ መረቱ መረት ብቻ ያቀርባል ጥማ ደገባው ሰውዬ ጉልበቱና በሬ ያቀርባል ሌላው ትንሽ የጋራ ነው ከዛ ባለመረቱ አንድ ሶስተኛ ይዞ ገባል አሁንም ለደሃው ያዘነበለ ነው ሁለቱም 
ሶስተኛ ላይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ኢኩል ወይ ደሞ ቦሮምኛ ቂጣ ይባላል ያ ማለት ባለ መረቱ መረድ ብቻ ያቀርብና መረት አልባው ሁሉንም ይችላል አሁን አሁን እንደ ድሮ አይደለም ይግባቶቹ ጨምሯል ማዳበሪያ ይችላል በሬ ይችላል ጉልበት ይችላል ምርጥ ዘር ይችላል ያ ሁሉ ከቻለ በኋላ ኢኩል ይካፈላሉ ስለዚህ ገበሬዎች ቁጭ ብሎ ትልቅ ሰዎች ካሁን እኮ የጪሰኛ ጪሰኛ ዘመን ይሻላል አሁን ካለንበት ሁኔታ ጪሰኛ ዘመን ይሻላል ይላሉ። እዚ የመሬት አልባነትና ስርዓትነት በገጠር ወጣቶች ላይ ተደራራቢ ችግርና ተስፋ መቁረጥ ያስከተለ ይገኛል። ወጣቶቹ ጋር ሳወራ ሌላ ከዛ መጣውን መረት የለንም ስራ የለንም ስለዚህ ተስፋ የለንም ነው ምሉት። ወላጆችም እንደዛ ነው ምሉት። ልጆቻችን ተማሩ ተምሮስ ጨርሱ የመንግስ ስራ የለም እንዳያርሱ መረት የለም ጋብጨት ንሽ ያረጋጋል አገብቶ እንዳይረጋጉ በተመሰሩበት ቦታ ያላቸው ስለዚህ ልጆች ምን ያድርጉ ገና ጨርሱናል ነው አንድሽ ማገለ ያለው ገና ጨርሱናል ለወጣቶች የስራ አድል ፈጠራ በአገራችን ያለውን ክፍተት በተመለከተ ተመራማሪው በጥናታቸው የመስክ ስራ ወቅት ያጋጠማቸውን እንዴት ተናግረዋል የሚራብ ሸዋ የስራ ፈጠራ ቢሮ ሄጀ ከነሱ ጋር ሳወራ ትንሽ ስራ ከሱ ጋር ለምገናኝ ዘንድሮ በዘንድሮ በጀት አመት ስራ ፍጠሩ ተብሎ ተሰጠን የስራ አጥ ብዛት 73000 ምና እና ከዛ 73000 መቶ ምና ምን ነው ባንድ አመት አንድ ዞን እዚ የስራት ቁጥር ነው ያውም ስራ ፈለገም ተተመዘገበ ነው ተስፋ ቆረጠው ሄዶ አለ አለ ደም ስለዚህ እነዚህ ከነዚህ ውስጥ 78000 ዲግሪ አላቸው ሌሎቹ 10 ክፍል ተጨረሱ 12 ተጨረሱ ኮሌጅ ተጨረሱ ዲፕሎማ አላቸው ናቸው ይሄንን ከመርጥ አልባዎቹ ጋር ከደመራቹ የሚያሳየው መልክ ከባን ነው መጨረሻ ላይ አንድ ደቂቃ መፍቴ የምለውን ብዙ መፍቴ አይለኝም አዝናለሁ ትልቁ መፍቴ ምሆኖ መፍቴ ምባለው የአገሩ ኢኮኖሚ መቀየር ነው ለላ አንተ ነለው ስራ ስራ ፈጠራ ኢኮኖሚ መቀየር ትልቁ ትልቁን አገሩ ኢኮኖሚ ስትራክቸራሊ መቀየር ነው በማዳመጥ ላይ ያላችሁት በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እየቀረበ ያለውን የጎጆአችን ወግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ወጋችን ይቀጥላል የዛሬው ዝግጅታችን ኤፍኤስኤስ በቅርቡ የገጠር መሬት አልባነትና የወጣቱ ሁኔታ በሚል ራስ ያዘጋጀውን ህዝባዊ የውይይት መድረክ ምክንያት አድርገን ያዘጋጀነው ወግ ነው ደም በየ እንደገለጽኩላችሁ ከዚህ በመቀጠል ኤፍኤስኤስ በቅርቡ የገጠር መሬት አልባነትና የወጣቱ ሁኔታ በሚል ራስ በዶክተር ፍቃዱ አዱኛ የቀረበን ጥናታዊ ጽሁፍ መሰረት ያደረገ ህዝባዊ የውይይት መድረክ የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን በአጭሩ ከዚህ እንደሚከተለው አዘጋጅተናል ሰፋቱ ላይ ራባ ያለ ከተሳባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምጣው ሁለት ትንንሽ ነገሮችን ነው ማሳተም ፈልገው አንደኛው የ ምናልባት እዚህ ጥናት ውስጥ መካተት አለበት ብዬ ያሰብኩት እንዱ በተዛዋዋሪ ተነካክቷል ግን ለምሳሌ መሬት ይዞታ ጋር የሚገናኝ ምናልባትም ችግሩን ያባባሰው የተወሰኑትን ብዙ ቦታ ሰፊ መሬት የተወሰኑትን ደግሞ ምንም እንዳይኖራቸው ያረገው ከመሬት ጋር የሚገናኝ ምናልባት ሙስና ፖለቲካል ወታብ ይንደዚ አስተደደራዊ እንደዚ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንሰማለን ያው የተወሰኑ ጥናቶችን ያካሄድ ነው እናም ነበር አንዳንድ ቦታ ላይ አጠቃላይ አይደለም የመሬት አጠቃቀም ስርዓታችን ችግር እንዳለው ቀደም እንደተከስከው ምን ቦታ ለምን አይነት መሬት የዛሬ ስራ መስከን ይቀርበው ወረቀት ላይ እንደዚሁ ጥያቄ አስተን ነበር ከህጉም ጋር የምገናኙ ክፍተቶች አለለም ለምሳሌ የደን ምሬት ተብሎ የታዩ ቦታዎችን እኔትዮጵያዊ ዜጋ ስለሆን ቁየትን ቦታ ሄጀ መኖር ይችላል ወይ ንብረት ማፍራት ይችላል የምለው የተለጠጠ መብት በተለይ ደግሞ ሪጅኖች የራሳቸው ነካባብ ሪሶርስ ማስተዳደር አለባቸው ምናም በሚባል እና የከበሌ ለካነ መናብርት ምናም ነገር መሬትን አለለም በትንሽ 
ዋጋ እየሸጡደን ውስጥ ያሰፈሩ ምናምን ያረጉ ባርምንቱ ድግሬድ ያረጉ እንደዚህ አይነት አከባቢም እናቃቸው ትንሽ ሀብት ያላቸው ሰዎች ከከብሮ ቤታቸው ያሉትን ሰዎች ያፈናቀሉ ብዙ ቦታ ምናምን ይወስዳሉ እና በምናልባት ኮራሽን አንድ አንድ አስፔክት መታየት ያለበት ይመስለኛል በዛው ልክ ምናልባት የግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ይሄ ቱ ሳም ኤክስቴንት ኦልሶ ፖለቲካል ኮራፕሽን ለገዢ ፓርቲ ታማኝ መሆን አመሰግናለሁ ለሲካ ሰውን ባላለሁ ከሴቶች ማረፊያና ለማት ማበር ነው የምጣውት በከኔ ቀድመው በተናገሩ ሰዎች ተነስተው ነበር ግን ለመጨመሪያ ያህል አንደኛ ላይ ችግሩን ከመጀመሪያው ከመንጩ ማድረቅ አንችልም ወይ ቀደም የቤት ሰምጣኔ ተብሏላው አንድ ቤት ሰብ 10 ልጅ 12 ልጅ የወለደ በዛሽ መሪት ላይ በያከፋፍላቸው በጣም ችግር ይፈጠራል ስለዚህ የቤት ሰምጣኔ ላይ በደም መስራት የለብንም ወይ ይሄንን ደ ሪኮሜንዴሽን በደም በመያዝ ያለብን ነገር ነው ምክንያቱም ቤት ሰቡን እየመገበ ስላልሆነ ይሄ የሚወጣው ልጅ ደሞ ሌላ ልጅ ይወልዳል ስለዚህ ሰፊ ችግር ነው ይሄ የቤት ሰምጣኔ አለመኑ በጣም ትልቅ ችግር ያመጣል ወደ ፍትም ሱም በደም ማሰብ አለብን አላለ ሌላኛው እርሻ ወይም ገበሬውን ስናነሳ እስካሁን ድረስ በበሬ ጠምዶ ያረሰ ያለን ገበሬ ነው ምናወራው ዓለማችን ግን የደርሷል ህዝባችን በምን ያህል ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ነው እና ያ ገበሬ ህዝባችን ለራሱ መመገብ ይችላል ወይ ራሱ መመገብ እየቻለ አይደለም ስለዚህ ይሄን ማሰብ አለብን የሚከፈቱ ዩኒቨርሲቲዎች የርሻ ምርምሮች እነዚህ መፍቴ ያመጡልናል ወይ ወጣቱ ንሴቱ ጋር ያስቀመጡት ነው የገበሬው ልጅ የሚማሩ ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ለገበሬው ግን ምንም ጥቅም ወይም ፋይዳ የሚሰጠው አይደለም ከተማ ውስጥም የሥራ ሁኔታ ምንናየው ነገር ነው ዘመድ ከሌለ ወይ ሆነ ነገር ከሌለ ተቀጥሮ መስራት በጣም ከባድ የሆነበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል ስለዚህ የትምርት ኢንስቲትዩሽናችን ምን እየሰራ ነው ያለው ተማሪው እንዴት ነው የሚቀርጸው የራሱን ቆ ያለውን ነገር ትቶ እንዲሰደድ ነው የሚያደርገው ወይ በተወለደበት ቦታ ላይ ወይም ደሞ ያለው ሪሶርስ ተጠቅሞ መፍቴዎችን ፈጥሮ ራሱን አሻሽሎ የሚኖርበት ሁኔታ ነው የፈጠረ ያለውን ያለው የሚለውን ነገር ማየት ይኖርብናል ሌላኛው ሀገራችን ጥሬቃዎችን ወደ ውጭ ትልካለች ኢምፖርት መታደርጋቸውን ነገሮች ማየት እንችላለን መኪናዎችን ነው በጣም ውድ የሆኑ እቃዎችን ኢምፖርት ያደረገን ያለ ነው ግን ለገበሬ ምንም ጠብ የሚልላት ነገር የለም ገበሬው እዚህ ጋር ይለፋል የተወሰነሽ ነገር ይሰራል ግን ለሱትራክተር እናመጣለን ወይ የሚጠቅሙት ለርሻ የሚጠቅሙት ነገር መንግስት ያስገባለት ነው ወይ ገበሬው ጁ ላይ እንኳን አርሶ ሽጦ ገንዘባን ምን እንደሚያደርግበት የሚያቀ ይመስለኝ ሳይንስ ዳይሬክተር ነኝ አሁን ግን ምናገረው የግሌ ነው የድርጅቱን አይደለም እሱ እና ማመሰግነው በግል ነው እና አንድ ኢንተርስ ያለም ይመስለኝ የመሪ የአግሪካልቸራል ኢንተንሲፊኬሽን ምን እንደምለው አላውቅም ባማርኛ ጥልቀት ያለው የእርሻ ስራ እንደ መፍትሄ አለ መቅረቡ ትንሽ ጉድለት ይመስለኛል አሁን ባለንበት ጊዜ ሁልጊዜኛ ሙት ወቃሽ ነን ወይ ሙት አመስጋኝ ነን አሁን ከዚህ በፊት የተሰራው ሁሉ እንወክሳለ እኔ ትግግር አይመስለኝ ከዛ መማር አለበት የዛሬ 36 አመት መሆኑ ነው መስለኝ በፈረንጆች 84 ትልቅ ረሃብ የነበረ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ኤርትራን ጨምሮ 42 ሚሊዮን ብቻ ነበር ቀደም ታችም ባነሳችሁ በጣም የናረ የህዝብ ቁጥር እድገት ኤርትራም ተቀንሳ ወደ 107 ሚሊዮን ድርሰናል ይባላል ያን ጊዜ ረሃብ በመጣ ጊዜ ወደ አንድ አራተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ በራብ ተጠቅቶ ነበር ይባላል ያንዳ አንተኛ ሮ 2 ሚሊዮን 
10 نتبه مس میلیون یه هم ماله تو. آهن 10 میلیون هست کل بتن یانه ای باره. آهن یه نسیان سوپزود یه هم نه. دروی دارو کرد تا تو من داشت تا بدن نبرا آهن یه 10 میلیون بر منانو میمک وی میلیون یه هم سوتا. این یکی دوام سات مفرد که او یه گرد دوم برچو کوچکتای سر هنی مرد دوم برچو کوچکتای نه. متو سبات میلیون درصد. ارتلاسات تجمعش. اصلاً میلیون بیچه کل به میلیون بیچه تر مینوره بس. سنت هز باگر اچن به میمگرت هر یه تمام کردن. کلا نو کارکلیشون. که زت آن میلیون بدر یه تو پیاده هز از یه گروست میمگرت به میمگرت یه تمام کردن نو مالاتم. یه یونت کرد. بزنگ زنگی، آرگوریت میلیون هنن، یعنی هر کتار. آهنیم دارم، متو سوادت میلیون هنن، یعنی نه هر کوهن. اتلاعات دارم، یه یاد دارم لیجونت و من تمام دارم. یه تمام دارم، اننگی زت نامیلیون سوادت، بزرگو اند تمام دارم، سامانه به متو کتار نه دارم، اند سوس رسر رو سلام رتون. ان سرمو میامرتوت یه زنی هر مرتبان نتایچو کافی سلامه مرتبان نتایچو رو مکافی آلو به میترگو یه ارشاد اکستنشن سلام به میکربو مادابریا به میکربو مرتزر اینا آن دمو به تجمرلو به تندشون بیام به تجمرلو یه به مسمار مزرعه بیارم اینا یه ولو اغراکارچرال اینتنسیفیکشن من در آبستر میکنم نچو Wajah kita pun, nanti waktu tu je yang orang cik kerja ni dah tahu. Zaman dulu aja, besok tu nama saya, tanah tu cik mian saya tu, mari kita ikhlas tu, waktu tu cik anas tanya mari kita kerai tu, izah lah. Ia terjah syara asal. Enna, ia benda tu berubah tu nama asas, mertamak nanti cium ke fargo, yang nanti nak kafir, darah sah cium mus, anda tu cium nama syara. یه میاد سه چون اگر آن کار یه اونات کار نمیدی یه نه وجه فیت میام کلیروش که جایزه کلیروش مفته حسابش که جایزه بزی من منگ فابت من مکناتی کاربرد استاد چن یا کوچ زوریا یه گتار مریت آلبان نت نه یه وقت آتو هنیتا به میلر است تنها توی صوفیا کاربرد دکتر فکر دو دنیا یه سطح تن ملش اتر ادرگان ناس دم تاچی گن اگر اچن بزو یالم ما بوتا مریت آلات یه ارت کم نیبت آن یوتیلایز دم بالو مریت آلم لو بات نکات متایت یال نیبت نو یه تگانو یا یالم ما بوتا یالو بتكل متاعي تعلبت كيس بوتشون وران صار بدل ما نحن منقسم من دزانة برا إذا رأس رامي تكوابي تلقو لارج سكيل لكن كات إنفستمنت الجمر هنا برا أساس أسبو. سلذي أروميا لما نقسم ي يمرت بنك سنة قرالو ولا سبعة مليون هكتار على على لو بنش هنقول لاند تو خمس مليون جامبيل لاند زي. بحالا جن Investor itu sih hidupin, mara tu yang lama, mara tu itu nasib besar light map tu no, mara light mara light ini sih boleh gubernur lo, balai betal lo, macam ni milis balai. Selesai tu subat ni kaki matai tu alat betul mana? Aw, moga sekarang sah, anda nyaw. Mara tu mungkin kerajaan tu mara alba waktu baca dalam ada lumial ko betul amti kel no. Indo mahu betul ni kata mak kerbau lo. نزی مرتما اکابی تبا یال کوتین عرصی آدیا بیتای بزو یا منگی سرعتی نه نگاده کرایالو میکنم اتوم منگی سرعتی هم دموزونی دگو میبتال دمین ناوکو تندیش نگاده تندیش تندیش کتاماس آلو نگاده وچیم گبیات چون کتلاییه انس منگی دیمت ایفا لگالو سلزی بزن آشن. سلزی نمیاد 
ያልኩ ያለው ወጣቱ ግብርና በብዛት ይውጣ ከመረት ጋ ከተናኘው በብዛት ይውጣ ነው ታም ወጣቱም ባንድ ቦክስ ውስጥ ከተን ባን ላይ ትሩ ነው በጣም ብዙ ዲሲፕሊን ያለው መስራት የምፈልግ መሻሻል የምፈልግ መለወጥ የምፈልግ በማነቆ በፖሊሲ በኮራፕሽን በመረጥ አልባነት በብዙ ማነቆ ያዘው መለወጥ ግን በጣም የምፈልግ በጣም ብዙ ወጣት አለ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የገጠር መሬት አልባነትና የወጣቱ ሁኔታ በሚል ራስ በዶክተር ፍቃዱ አዱኛ የቀረበን ጥናታዊ ጽሑፍ መሰረት አድርገን ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ወግ እዚህ ላይ ይጠናቀቃል ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ተጨማሪ ወግ አሰናርተን እንመለሳለን አስተያየቶቻችሁን በስልክ ቁጥራችን 0908767600 ወይንም 0922867115 እንድታደርሱን በአክብሮት የምንጋብዘው እስካሁን ወጉን በማስደመጥ አብራችሁ የቆየው ከድር ከማል ከጎጆአችን ወግ ባልደረቦችና ከዋና ዘጋጆች ጁማሳይ መትኩ ጋር በመሆን ነው መልካም ጊዜን ተመኘንላችሁ ሰላም ቆዩ